Je wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni hamsini hadi milioni mia moja kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud. 2021 Kwa somo letu la leo tutaangalia jinsi ya customize timeline track controls. Wacha tuangalie baadhi ya advanced ways za kufanya kazi na track headers kwenye Adobe Premiere Pro CC. Hapa nina sequence na clips chache ndani yake na kwa sababu kuna tracks nyingi inaweza fanya iwe ngumu zaidi kuna vigeto kwa sababu nina media nyingi za kuangalia utagundua kuwa naweza double click juu ya track header ili kugeuza urefu wa track kati ya standard heights mbili naweza pia scroll kwa kutumia mouse wheel yangu pamoja na alt key ikiwa imeshikiliwa hii ni option kwenye mac os naweza tumia shift key ku scroll aina yote ya track kwa hivyo naweza ona waveform zote au hakuna kuna keyboard shortcuts muhimu za kumodify urefu wa track bila kutumia mouse. Ukipress shift na equals utageuza track zote kwenye sequence tool na shift na minus au hyphen key inazifanya zote ziwe fupi. Ukihold control au command key kwenye Mac OS na upress equal sign utafanya video track zote ziwe refu zaidi au minus key inazifanya ziwe fupi na ukitumia alt au option kwenye Mac OS jambo hilo hilo linatumika kwenye audio tracks equal sign au minus sign ingawa kitalam equal na minus watu wengi uziona kama plus ambayo iko juu ya minus kwenye keyboard nyingi na kubwa na ndogo niki hold shift key wakati na double click kwenye track header kwa hii case na double click kwenye video track inafanya track zote ziwe refu zaidi na naenda ku double click kwenye panel title hapa ili kujaza screen na timeline panel itaifanya iwe rahisi kidogo sisi kuona nini tunafanya hapa niki shift double click juu ya track header kwa audio track utaona audio track zote zina expand vile vile double click ili ku flatten hizo chini tuna pia chaguo la kutengeneza track height presets acha tuseme kwa mfano naamua nataka audio 1 na audio 2 track zangu ziwe kubwa labda kwa sababu ninafanya kazi kwenye dialog edit naenda kuanza kwa kutumia scroll wheel hapa pamoja na alt key ili kuweka hizi kwa urefu ambao ninataka na acha tu imagine kuwa hii ni height preset ambayo ninataka kuweka kwa hivyo nitaenda kwa settings menu yangu kwenye timeline panel na nitachagua save presets una chaguzi kadhaa hapa za ku minimize all na ku expand all tracks vile vile nitaeta hii big a1 na a2 na naenda ku assign hii track height preset 1 na nina click okay sasa nina flatten hii chini kwa ku hold shift key ili kuzifanya ziwe fupi na nitarudi nyuma kwa settings menu na utaona nina big a1 na a2 option imeorodheshwa Nikienda kwa manage presets unaweza ona kweli na option ya kuspecify ni keyboard shortcut gani ambayo naenda kutumia na kuamua iwapo nataka ku delete preset lakini kile ambacho ningependa kufanya sasa ni ku allocate hii keyboard shortcut kwa hivyo nita cancel hii nitaenda kwa edit hapa kwenye windows na nichague keyboard shortcut hii itakuwa chini ya Adobe Premiere Pro CC menu kwenye Mac OS na nitaenda kufanya quick search ya maneno track and height huko tunaenda track height preset 1 hakuna yote ya hii iliyo tengenezwa kwa default unahitaji kuongeza keyboard shortcut kwa kutoa mfano wa hii naenda ku hold modifier kizote hizo ni shift alt control hapa kwenye windows au shift option command kwenye mac os kwa hivyo nina keyboard shortcut nyingi zinazopatikana na naweza ona kuwa a inapatikana kwa hivyo nita click kwenye nafasi tupu ili kuongeza shortcut ni press hizo keys na sasa nina hiyo keyboard shortcut nimepewa nita click okay na sasa wakati wote nataka ku kwenye hiyo track height preset naweza press keyboard shortcut yangu na hapo tulipo kwa sababu unaweza konfiga hadi kumi track height presets unaweza jump haraka kati ya multiple views wakati una edit na bila shaka video track heights inafanya kazi pia 
ikiwa ni tabadilisha urefu wa hii video track tunaweza ona kuwa tuna controls chache hapa kwa default tuna previous keyframe yetu na text keyframe control ambayo haifanyi chochote mpaka tuwe na keyframe zingine zilizopewa kwa hizi clips kutumia rubber band tuna sync lock yetu toggle track output yetu tuna jina la track kwa abbreviated form ambayo ni v1 hapa kwa sheria video 1 na track lock chini kwenye audio track zangu nina option sawa ya ku lock tracks na sync locks lakini bila shaka sasa ninachagua da ku mute track na nisikie audio juu yake au solo track na nisikie audio juu yake kwa default tuna option ya ku record voice over straight kwenye sequence ikiwa unataka ku rename track ni rahisi kufanya naenda ku right click kwenye hii video 1 track na ni rename na acha tuite hii camera 1 na ni press enter inafaa kuzingatia kuwa track inafaa kuwa refu ya kutosha ili kukuwezesha kuona track name kabla ya rename options zipatikane unaona hapa na right click kwenye video 2 na iko grade out kwa sababu sina jina kwenye show unaweza fanya hivyo na audio tracks naweza right click hapa na nichague rename lakini pia nikitoka kwenye full screen pamoja na timeline panel hapa naenda ku double click kwa name na nitaenda kwenye audio clip mixer utagundua kuwa audio tracks zote zimetajwa chini ya mixer kwa hivyo ikiwa nilitaka ku call audio one dialog nina press enter na utaona updates kwenye timeline panel ki automatically hizi mbili kweli zimeunganishwa pamoja naweza pia modify options zinazopatikana kwenye tracks sasa kwa video track header hii ni feature inayokuruhusu kutoa buttons ili kusafisha display ikiwa hivyo ndivyo unavyotaka kufanya lakini tuna options za kupendeza kwa audio headers nimeclick hapa kwenye settings menu na naenda kuchagua customize audio header na unaweza ona kwa mfano nina option ya ku add track meter acha tu drag hii chini kwenye audio track 1 yangu na nita click okay naenda kutumia shift key ku scroll hadi track head yangu iwe ref kutosha kuonyesha hiyo audio meter na utagundua kuwa audio track zangu zote sasa zina meter kwa hivyo uta modify track header moja na track header zote hubadilishwe sasa tukiplay sequence tunapata kiwango fulani kwenye VU meter nitaenda full screen tena ili uweze kuona audio inayoandamana na hii what's uh, what's been going on with me uh, i'm trying to get over someone mm -hmm. Nitarudi nyuma kwa settings menu kwenye timeline panel na kwenye customize audio header na naenda kuchagua ku reset layout ili kuweka hii kwenye default na nita click okay kipengele kingine muhimu cha timeline panel na unaweza tumia ni unaweza tumia rubber band control ku apply keyframe adjustments kwa video clip zako kadri unavyoweza ku adjust audio level au pan kwenye audio clip zako Nitarudi nyuma kwa settings menu hapa na naenda ku turn on show video keyframes. Hii inawezesha sequence clips level control wakati mwingine huitwa rubber band ambayo kwa default ina control opacity kwa clips. Nita line up play head yangu hapa na nina option ya ku hold down control. Hiyo itakuwa command kwenye macOS na niongeze keyframes ku adjust opacity. Ni create click kwenye effects bar za clip unaweza specify ni nini rubber band ina control utaona kwa default ina control opacity lakini naweza pia control vitu kama scale e, watu wengi hutumia hii control kwa opacity adjustments lakini una option ya ku adjust athari yote ambayo ni keyframe able bila ku display rubber band kwenye video clips inaweza ifanya iwe rahisi ku select clip haswa wakati una zoom out bila kuongeza keyframe kibahati mbaya kwa hivyo kawaida editors kuacha hii option ikiwa turned off tuna pia option ya view thumbnail kwenye clip zetu hapa kwa mfano kwa default tunapata frame ya kwanza ya clip lakini nikienda kwenye timeline panel menu nina pia option ya ku view continuous video thumbnails kwa hivyo ni kidogo kama film strip kuna pia video head na tail thumbnail ambayo inanipa first na last frame ya clip hii inaweza ifanya iwe rahisi kuna navigate content yako na upate short halisi unayotafuta kwenye sequence kwa hivyo hiyo ni baadhi ya advanced timeline track controls kwenye Adobe Premiere Pro CC Asante kwa kutazama na hadi wakati mwingine usisahau kusubscribe